പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ വ്യത്യസ്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു കേസാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് വെൻ എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് വിട്ട്രോൺ ക്വാർട്ടർലി ഓരോ ക്വാർട്ടറിലുമായി ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഒരു പങ്കാളി പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പിൻവലിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഒരേ എമൗണ്ട് ആണ് പിൻവലിക്കുന്നത് ഓരോ ക്വാർട്ടറിലുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ നാല് ക്വാർട്ടറുകളിലായി നാല് തവണയായിരിക്കും ഒരു പങ്കാളി ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് പിൻവലിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓരോ മാസത്തിലും പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓരോ ക്വാർട്ടറിലുമായി പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണക്കാക്കുന്നത് ആവറേജ് പിരീഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ആവറേജ് പിരീഡ് ഒരു പങ്കാളി ഓരോ ക്വാർട്ടറിലുമായി പിൻവലിക്കുന്ന തുക ആ ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലോ എൻഡിലോ മിഡിലിലോ ആവുമ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ തന്നെ ഒരു ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരു പങ്കാളി ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് പിൻവലിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിൽ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമൺ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻറ്റു റൈറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ആവറേജ് പിരീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇവിടെ ഒരു പങ്കാളി ഓരോ ക്വാർട്ടറിലുമായി പിൻവലിക്കുന്ന തുക ഒന്നുകിൽ ആ ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ആരംഭത്തിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ മിഡിലാവാം ഇവിടെയെല്ലാം ഈ ഫോർമുലയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് പിരീഡാണ് ആ ആവറേജ് പിരീഡ് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ ഓരോ ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ എന്താണ് എൻഡിൽ എന്താണ് മിഡിലിൽ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ഓരോ സിറ്റുവേഷനും നമ്മൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ വെൻ എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് വിട്ട്രോൺ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ ഒരു പങ്കാളി ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓരോ ക്വാർട്ടറിൻ്റെയും ആരംഭത്തിലാണ് പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആവറേജ് പിരീഡ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് അവിടെ ആവറേജ് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴര മാസമാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻറ്റു റൈറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഓരോ ക്വാർട്ടറിൻ്റെയും ബിഗിനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവയിലെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആവറേജ് പിരീഡാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് 
ഈ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കും ഇവിടെ മൊത്തം ഒരു പങ്കാളി ഒരു വർഷത്തിൽ എത്രയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് പിൻവലിച്ചത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് പെർ ക്വാർട്ടറിനെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ നാല് ക്വാർട്ടർ ആണ് ഉണ്ടാവുക അത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ പിൻവലിക്കുന്ന തുകയെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോ ഓരോ ബിഗിനിങ് ക്വാർട്ടറിന്റെയും ബിഗിനിങ്ങിൽ പിൻവലിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ചൈതന്യ ആൻഡ് സാന്ദ്ര ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഈക്വലി ചൈതന്യയും സാന്ദ്രയും പങ്കാളികളാണ് അവർ ലാഭവും നഷ്ടവും തുല്യമായി വിധിക്കുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ സാന്ദ്ര വിട്രോ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്വാർട്ടർലി അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ സാന്ദ്ര ഇരുപതിനായിരം രൂപ വീതം ഓരോ ക്വാർട്ടറിൻ്റെയും ആരംഭത്തിൽ പിൻവലിക്കുന്നുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അറ്റ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം വർഷത്തിൽ എട്ട് ശതമാനം നിരക്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ ഓരോ ക്വാർട്ടറിൻ്റെയും ബിഗിനിങ്ങിലാണ് പിൻവലിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഫോർമുല തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻറ്റു റൈറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇവിടെ ആവറേജ് പിരീഡ് ഏഴര മാസമാണ് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാർട്ടറിന് പിൻവലിക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ നാല് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് കേസ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് വെൻ എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഈസ് വിട്രോൺ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓരോ ക്വാർട്ടറിൻ്റെയും അവസാനത്തിലാണ് പിൻവലിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെയും മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ അതാത് മാസങ്ങൾ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസമാണ് പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആവറേജ് പിരീഡ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മന്ത്സ് നാലര മാസമാണ് ഓരോ ക്വാർട്ടറിൻ്റെയും അവസാനത്തിനാണ് പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആവറേജ് പിരീഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആവറേജ് പിരീഡ് മനസ്സിലാക്കി എങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പൊ ഓരോ ക്വാർട്ടറിൻ്റെയും എൻഡിലാണ് പണം പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻറ്റു റൈറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ഇവിടെയും ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡ്രോയിങ്സ് പെർ ക്വാർട്ടറിനെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പ്രിയ ആൻഡ് കവിത ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് പ്രിയ പ്രിയ ഡ്രോ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈ ചാർജബിൾ അറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പ്രിയ കവിത എന്നിവർ പങ്കാളികളാണ് അതിൽ പ്രിയ നാലായിരം രൂപ വീതം ഓരോ ക്വാർട്ടറിൻ്റെയും എൻഡിൽ പിൻവലിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആറ് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആറ് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ
16,000 into 6 by 100 into 4.5 by 2. That is 360. In the book, third case interest on royals calculate in the when money is withdrawn in the middle of each quarter. One quarter in the middle of fixed amount pin value in the interest on drawings calculate. That is why one quarter in the middle of average period of the month. One quarter in the middle of the average period Six months are mass of average period. And then our interest on drawings equal to total drawings into rate by hundred into six by twelve. Or Pangali or a quarter in day middle land or fixed amount of invalid interest on drawings calculate the annual formula total drawings into rate by hundred into six by twelve. With a total drawings, no king and a gun the drawings per quarter, ne, nal go to multiply chay the original total drawings. No king, baby. In either my band the better problem, no king work out here. Sana and Rana are partners during the financial year 2017 and 18. Sana withdrew rupees 10,000 quarterly at the middle of each quarter. Calculate interest on drawings at the rate of 10%. Sana Rana. In the very Pangaligalan, Adil Sana, or a quarter in the middle, Padina in Duba Vidam, Pinvedic student. Engel Patishadaman and the Rekil, interest on drawings calculated. About or a quarter in the middle land of Pinvedicun Engel, interest on drawings calculated in formula, interest on drawings equal to. Total drawings into right by hundred into middle angle average period and the six and about six by twelve. You would total drawings in a kind of thumb total drawings into ten thousand into four that is forty thousand. Therefore, interest on drawings equal to forty thousand into ten by hundred rate but the shaman amount for ten by hundred into. 6 by 12 that is 2000. Bo Oreo quarter in day middle end beginning. E mono vetis the case of the one pangali or a fixed amount of invalidity an angle. Younger an interest on drawings calculate under the end of the mall. Shadi Richu. Eva will call the material problem good in uncle or court here. During financial year 2015-16, Sadish withdrew rupees 30,000 quarterly from the firm. Interest on drawings is to be charged at the rate of 8% per annum. Calculate interest on drawings if drawings are made. First one in the beginning of each quarter, second one in the middle of each quarter, last one at the end of each quarter. Sadish and Bangali. Mupadina Ruba Vidam, Oreo Quartrillum, Panam Pidvelicuno. Interest on drawings in the rate Etishadamanamana, Engel Moon Vetis the case Gulli, interest on drawings calculate Yanana, Namaloda Vishapoda, in the beginning, in the middle, and at the end of each quarter. Now, Oreo case Gulum, Engelian interest on drawings calculate Yanada. That is the formula. That is the formula. That is the formula. That is the formula. the formula. Total drawings Total drawings equal to drawings per quarter in the four. Now, the quarter is the total drawings in this case, we will interest on drawings. First case, in the beginning of each quarter. 
സതീഷ് എന്ന പങ്കാളി ഓരോ ക്വാർട്ടറിൻ്റെയും ബിഗിനിങ്ങിലാണ് പണം പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റോയിൻസ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റോയിൻസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ റോയിൻസ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽ ഇതാണ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റോയിൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ ടോട്ടൽ റോയിൻസ് കണ്ടെത്തി വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബൈ എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ ട്വൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ദെൻ സെക്കൻഡ് കേസ് ഇൻ ദി മിഡിൽ ഓഫ് എവറി ക്വാർട്ടർ ഓരോ ക്വാർട്ടറിൻ്റെയും മിഡിലാണ് പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റോയിൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റോയിൻസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻറ്റു ഓരോ ക്വാർട്ടറിൻ്റെയും മിഡിൽ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ ട്വൽ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് കേസ് at the end of every quarter ore quarter inde end ilana fixed amount aitulla 30000 rupees pinvalikkunnengil avade interest on drawings calculate cheyanulla formula interest on drawings equal to total drawings into right by 100 into 4.5 by 12 that is 120000 into 8 by 100 into 4.5 by 12 that is 3600 അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കേസുകളിലും അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഫോർമുലയിൽ വരുന്ന പ്രധാന മാറ്റം ആവറേജ് പിരീഡാണ് ഓരോ ക്വാർട്ടറിൻ്റെയും ബിഗിനിങ്ങിലാണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും എൻഡിലാണെങ്കിൽ സിക്സും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും മിഡിലാണെങ്കിൽ സിക്സുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഡ്യൂറിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അഞ്ചിൽ വിട്രോ റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ക്വാർട്ടർലി ഫ്രം ദി ഫേം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇസ് ടു ബി ചാർജ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇഫ് ഡ്രോയിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ ഇൻ ദി മിഡിൽ ഓഫ് ഈ കോച്ച് ക്വാർട്ടർ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ അഞ്ചിൽ എന്ന പങ്കാളി എണ്ണായിരം രൂപ വീതം ഓരോ ക്വാർട്ടറിലുമായിട്ട് പിൻവലിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും പിൻവലിക്കുന്നത് ഒരേ തുകയാണ് അതായത് എണ്ണായിരം രൂപ വീതം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിൻസിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിൻസ് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കേസുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പങ്കാളി ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓരോ ക്വാർട്ടറിലുമായി പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റോയിൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ല പ്രയാസങ്ങളും നേരിടുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ റോയിൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസാനത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്